gametogénesis en plantas. ¿Sabías que se llama gametogénesis en plantas superiores las que poseen flores al fenómeno por el cual se forman los gametos masculinos, grano de polen y gametino óvulo, que se forman dentro de unas estructuras denominadas microsporangios y macroporangios respectivamente? En las anteras y dentro de sus pecas se localizan los microsporangios y en el óvulo se localizan los macrosporangios. En otras palabras, es el proceso en el cual el material genético de cada célula se reduce a la mitad, así el número de cromosomas que existen en las células criminales se reduce de diploide a haploide. Enfocado en dos partes importantes, que son la formación de gametos en los espermas. La megasporogénesis es el proceso de gametogénesis en la parte femenina de la flor en el ovario, dando por resultado células reproductoras llamadas sacos embrionarios. La microsporagénesis es el proceso de gametogénesis en la parte masculina de la flor que da en los sacos polínicos, resultando de ello esporas reproductivas llamadas granos de polen. La megasporogénesis. Dentro del me megasporangio del óvulo hay una célula diploide llamada megasporocito, célula madre de la megáspora. El megasporocito se divide por meiosis y da lugar a cuatro células haploides, pero solo una sobrevivirá para megas como megáspora. Tres divisiones mitóticas de la megáspora forman el saco embrionario, un gametofito femenino multicelular. El óvulo ahora está formado por el saco embrionario rodeado por integumentos. La microsporogénesis. Cada microsporangio contiene microsporocitos, diploides, células madres de las microsporas. Cada microsporogénesis.